प्रशासनाला आपण एक तुळशीबाग सुरू करण्या संदर्भातला आवाज दिला होता त्याबद्दल प्रशासनाचे अधिकारी आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी तुळशीबागाचा पाणी दौरा केला आणि त्याप्रमाणे एक प्रपोजल आपण आयुक्तांना सबमिट केलं त्यावेळेस ह्या प्रोसेसला तीस मे ला हा प्रोसेस आपण सगळी पूर्ण केली होती आणि आम्हाला अशा अशी होती की एक तारखेपासून तुळशीबाग चालू होईल आणि तसं आम्ही व्यापाऱ्यांना कळवलं कळवलं होतं परंतु अनफॉर्च्युनेटली राज्य शासनाच्या एकतीस मे ला वेगळ्या डिरेक्शन आल्या आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी फेज वन फेज टू अशा प्रकारची लॉकडाऊनची दुसऱ्या पाचव्या टप्प्यातली अंमलबजावणी केली त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी आम्हाला सांगितलं की पाच जूनला आपण तिसऱ्या फेज मध्ये परिसरातली दुकानं पुण्यातील सर्व दुकानं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपण चालू करतो मग त्या अनुषंगानं आम्हाला पाच तारखेची महानगरपालिकेने परवानगी दिली आणि आज आम्ही तुळशीबाग येथे सगळी दुकानं सुरू करत आहोत आता जो काही फेज थ्री जो चालू आहे आजपासून तो पूर्ण पुण्यामध्ये आणि तुळशीबागेमध्ये सुद्धा ऑड आणि इव्हन म्हणजे पी वन पी टू या पद्धतीने दुकानं सुरू करतोय आपल्या सगळ्यांना माहिती की एका बाजूची दुकानं ह्या पुणेकरांच्या सेवेसाठी आजपासून सुरू होतील आणि दुसऱ्या साईडची दुकानं ही उद्यापासून चालू होतील यामुळे गर्दी सगळी मेंटेन राहणार आहे आणि ग्राहकांची सुरक्षिततेला महत्वपूर्ण प्राधान्य आपण देणार आहोत आमचे इथले सगळ्या व्यावसायिकांना ह्या परिस्थितीची कल्पना आहे की तुळशीबाग हा फार गर्दीचा एरिया आहे म्हणजे सेन्सिटिव्ह एरिया आहे आणि आपल्याला परमिशन लवकर मिळणार आहे याची सगळ्यांना जाणीव होती कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती करोनामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग आणि गर्दी टाळायचं आवाहन प्रशासन करते आमच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी मिळून देशामध्ये लॉकडाऊन नसताना सुद्धा सोळा मार्च पासून स्वयंस्फूर्तीने तुळशीबाग बंद केली होती आणि याची कल्पना होती की आपण सगळ्यात प्रथम जरी बंद केली असेल तरी आपली सुरू पण सगळ्यात शेवटी होणार आहे परंतु आम्ही व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन आपण जर सोशल नियमांचे पालन केले तर आपली तुळशीबाग सुरू करायला प्रशासन परवानगी देईल असा विश्वास मी त्यांना दिला गेली तीन महिन्यापासून जेव्हा आम्ही घरी होतो तेव्हा आम्हाला भरपूर गैरसोय झालेल्या आहेत दुकानाचे एवढ्या आमच्या दुकानात आता पाच पाच सहा सहा कामगार आहेत त्यांना कसं करायचं त्यांचं कसं हे होणार ते विचार करून आम्हाला परत त्रास होऊ लागला त्यासाठी काही कामगारांना आम्ही पैसे देऊन आम्ही त्यांना घरी पाठवले तिकीट वगैरे काढून त्यांना दिले काही कामगारांना आम्ही घेऊन ठेवले आता आजपासून जसं चालू झाले आता आमच्याकडे पण आता तीन कामगार आहेत ती पण तिथे जशोबाने आम्ही आज एक कामगार बोलवणार परवाचे दुसरं दुसरं कामगार बोलवणार तसं करून करणार तर त्यांची पण सोय होणार आणि ते पण घरी बसून राहणार नाही कारण आदेशानुसार आम्ही एका दुकानात तीनपेक्षा जास्त लोक थांबू नाही शकत त्या हिशोबाने आम्ही आता हे मॅनेज करून करणार आहे